ट्रांजिशन मेटल्स आर दो मेटल्स इन द मिड ये जो आप देख रहे हो एंड दिस स्टेयर केस दिस डिवाइड मेटल्स विच आर ऑन दिस साइड and non metals which are on this side but transition metals are the ones that are between this one and this one so these are transition metals some of these are called post transition metal but we don't need to go into that you just need to know about this that they have all the properties of metals so they are like the typical metal jo metallic bonding wali baat hum karte the na wo hi hai to ye unki properties they are all metals they have high density which means they have very strong bonding so all the particles are brought closer to each other to thodi si jagah pe bahut se atoms ikatthe hue hain to uski wajah se density zyada hoti hai similarly they have high melting point because they have strong forces of attraction it's very hard to break all of them and you need a lot of energy to do that so examiner can ask you why do they have high melting point so they have high melting point because it takes a lot of energy to break the forces of attraction that they have so that's why it is like that the good catalyst catalyst kya hota hai catalyst ke bare mein you need to know three things so catalyst is something you should know ki catalyst kya hota hai there are no catalyst kya hota hai catalyst is something that speeds up a chemical reaction without being changed at the end at the end during the reaction change ho sakta but at the end of the reaction wo waise hi hota hai jaisa wo hai and third by providing alternative pathway with lower activation energy agar aapko abhi activation energy ka ya alternative pathway ka nahi pata to that's perfectly fine koi masla nahi hai lekin these are the three points you should know what happens is that for example aap business start karte ho to start that business you have to invest some money aisa nahi ho sakta ki aap baghair investment ke koi bhi business start kare it is possible ki let's suppose aapne business start karna hai but aapke apne paise jitne lagne the आपका कोई फ्रेंड आपको कोई दोस्त आपको कोई रिश्तेदार वो आपको थोड़े से पैसे अपनी तरफ से दे दो कि ये लो जब तुम्हें ये लो मेरी तरफ से इनको यूज कर लो दैट वे आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी तो आपका बिजनेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा अगर आप सारी इन्वेस्टमेंट खुद करनी पड़ेगी तो आपका बिजनेस उतनी तेज से स्टार्ट नहीं होगा दिस इज दैटलिस्ट वो जो आपके दोस्त हैं जो आपके रिश्तेदार हैं जो आपने बैंक से लोन लिया दैट इज ऑल अटलिस्ट क्योंकि उसने आपका प्रोसेस तेज कर दिया एंड पे आपने उनको रिटर्न करना ही करना है लेकिन इस प्रोसेस में आपका काम जल्दी हो गया जब रिएक्शन हो रहे होते हैं दे नीड टू स्टार्ट विद सम एनर्जी जैसे बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी सो वट कैटलिस्ट डू इज दैट दे रिड्यूज दैट दे गिव अ डिफरेंट वे कोई ऐसा मेथड वो निकालते हैं कि जिससे रिएक्शन जल्दी हो जाता एंड दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी यूजफुल एंड ट्रांसिशन मेटल्स have a very crucial property jiski wajah se wo catalyst ke taur pe use ho sakte hain it is called variable oxidation state oxidation state can be thought of a valency i'll give an example iron iron can make one ion where it loses two electrons so iron 2 and can make another electron where it loses three electrons so iron 2 and iron 3 ye dono iron ke ions hain but iron is able to do that because iron is a transition metal no other metal can do this because if it is not transition metal then it cannot have multiple okay so that is what they are similarly you have copper copper is plus 2 as well as copper plus 1 there is manganese which has many many different stages is 2 3 5 7 6 sari wo stages karta hai so manganese is like isko hum chameleon bhi बोलते हैं केमिस्ट्री में कि वो सारे बहुत से रंग देता है बिकॉज़ बिकॉज़ ऑफ ऑक्सीजन स्टेट दे फॉर्म कलरफुल कंपाउंड्स अगर आयरन टू है तो उसके कंपाउंड का कलर कुछ और होगा आयरन थ्री के कंपाउंड का कुछ और कलर होगा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द वे दे इंटरेक्ट विद लाइट यू नो लाइट ऑल्सो इज एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो इन एनर्जी शेल्स तो जब लाइट उस पर पास करती है या शाइन करती है तो उस लाइट को वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं या उसको कुछ फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्व करते हैं कुछ को ऑब्जॉर्व नहीं करते तो जो वो एक नॉर्मल चीज है लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड है हाउ डू वी सी दैट इट्स वाइट सोडियम क्लोराइड है वाइट लाइट आई उसने कोई लाइट ऑब्जॉर्व नहीं की ऑल द लाइट कम्स ब्लैक अगर कोई बंदा उसको देख रहा है तो उसको लगेगा ये व्हाइट कलर बिकॉज इट डिड नॉट ऑब्जॉर्व एनी कलर और इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इट डिड नॉट ऑब्जॉर्व एनी कलर 
which we can see and i should use the word color i should use the word frequency you know human eye can only see like a very small frequencies but ultraviolet light and we cannot see it we cannot see infrared we cannot see x-ray so if there is something that absorbs x-ray and does not absorb visible light तो हमें वो वाइट ही नजर आता है क्योंकि एक्सरे उसने अब्जॉर्ब की हमें तो नहीं नजर आनी वो बट अगर एक चीज है कि उस पर वाइट लाइट आती है इट अब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी एंड गिव्स जस्ट द रेड वन तो हमें उसका कलर क्या नजर आएगा एंड दैट्स व्हाट दीज डू ट्रांजिशन मेटल्स अब्जॉर्ब सम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड दे रिपेल ये दे रिफ्लेक्ट सम फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट तो हमें उनका कलर नजर आता है उसकी वजह से लेकिन सोडियम है सोडियम क्लोराइड है या बाकी डिफरेंट मेटल्स के कॉम्पाउंड है दे डोंट डू दैट दे अब्जॉर्ब लाइट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट दैट वी कैन नॉट सी जब रिएक्शन होते हैं So we are able to see from colorful compounds ki reactions kis tarah se hote in metallic bonding there's two main things jiske bare mein aapko pata hona chahiye high density and high melting point and of course the structure of metallic bonding jo three layers and electrons randomly arranged there so these are the things you should know about uh, noble gases about metals about metallic I have a statement here. Transition metals have variable oxidation states. There is something wrong with this sentence. Can you check what that is? Are these transition metals ke atoms? These things? What are they? Are these transition metal atoms? Yes. No, they're not. They're not atoms. They're ions. Atoms are always. Oh, they gain. Ah, oh, sorry, sorry. Oh. Yeah, they gain or lose electrons, and that's what ions are. So in the exam, don't say they have variable oxidation state. This you should say have ions with variable oxidation state, and that is important because metal itself is always neutral. It is only when either you apply a voltage on it or you make ions from it that it gets charged. Otherwise, it does not have charge. So that's an important idea. Okay, so that was transition metals.